Hallo zusammen und herzlich willkommen bei The British Pint. Mein Name ist Christoph und heute brauen wir ein Bier mit einer fertigen Braumischung und zwar von der Website braumischung.de, ein Online-Händler, den ich sehr gern mag, weil er viele britische Malze im Sortiment hat. Und die haben zwei britische fertige Mischungen da, das 19th Century äh, India Pale Ale. Das habe ich vor ungefähr einem halben Jahr mit jemandem aus der Gegend mal gebraut. Und dann habe ich jetzt das Brexit Porter mir besorgt, ein toller Name. Das ist natürlich seit ein paar Jahren erst im Sortiment und es ist im Kern eigentlich ein klassisches London Porter. Die Schüttung ist eine relativ einfache Sache, wenn man zum Beispiel das London Porter von Fullers kennt. Wir haben viel helles Malz, in diesem Fall ist es sogar Mary's Otter. Wir haben 11% Brown Malt, das ist in diesem Fall eins mit 110 EBC. Das ist, glaube ich, das von Warminster, was der ähm, Händler äh, immer im Sortiment hat. Dann haben wir 7% Crystal Mode, das ist das Crystal 150 von Warminster mit 170 EBC, wie wir hoffentlich alle mittlerweile wissen. Und dann ist das letzte bisschen noch Chocolate Mode zum Einfärben, 4%, also mit ein bisschen Geschmackseindruck, den das auch hinterlässt. Und schon ist eine klassische Portermischung fertig. Das Brown Mode ist das, was es zum London Porter macht. Es gibt in dieser Mischung, wie das bei vielen Braumischungen ist, die man heutzutage bei jedem Händler fast kriegt, halt Malz, Hopfen und Hefe dazu. Als Hopfen haben wir East Kent Golding als einzige Variante. Wir haben aber ein Päckchen zum Bittern und eins fürs Aroma. Das ist also ein London Porter, was ein bisschen Aroma enthält. Das ist nicht ganz so typisch, aber heutzutage werden viele Porter auch mit Aromahopfen versehen. Das Ganze wird nachher vergoren mit der Mangrove Jacks Liberty Bell Yeast. Das ist die N36. Die N36, habe ich gelesen, wird so von den Gerüchten gehandelt als eine, die vielleicht so eine Mischung ist, also aus zwei verschiedenen Hefestämmen. Nämlich aus einem Stamm, der so ähnlich ist wie Nottingham und einem anderen, der so ähnlich ist wie die S04. Ich lasse mich mal überraschen. Hier steht drauf, this strain produces light, delicate, fruity esters and helps to develop more character. Also die Formulierung this strain klingt eigentlich so, als wäre das eine, ein Stamm. Und ich bin immer der Meinung, dass man im Falle des Zweifels eher die Angaben des Herstellers berücksichtigen sollte, als den Gerü die Gerüchte im Internet. Die Anleitung von dieser Braumischung, das ist eine Sache, weswegen ich die richtig gut finde, die ist unglaublich detailliert, die ist zum Beispiel von der Qualität deutlich besser als das, was man von Besserbrauer bekommt. Besserbrauer versucht das möglich einfach und ähm, ja, leicht erscheinen zu lassen. Hier haben wir eine ganze A4-Seite voller Details und vorne sind die Eigenschaften, die jetzt für diese Mischung wichtig sind, zum Beispiel also welche Rasten jetzt exakt hier notwendig sind. Im Detail steht drin, wofür die Rasten gut sind und wie man die nacheinander durchgeht. Hopfengaben und Gärung. Karbonisierung werde ich wahrscheinlich weniger machen, weil ich ja typisch Englisch das Ganze haben möchte. Er macht das jetzt mit 5 Gramm CO2 pro Liter. Und dann die optimale Gärtemperatur durch die Tatsache, dass man mehrere Hefen in dem Shop auswählen kann. Man kann also zwischen der Mangrove Jacks oder der S04 entscheiden oder eine Flüssighefe nehmen. Das natürlich auch, wenn man das Ganze charaktervoll haben will, besonders gut ist. Und die verschiedenen Hefen haben natürlich alle ein unterschiedliches Optimum und er geht dann auf 19 Grad als Empfehlung, was so der Mittelwert ist. Also einfach eine sichere Option. Wenn man das Ganze ein bisschen englischer haben möchte, sollte man den Hefecharakter ein bisschen mehr rauskitzeln. Und diese Mangrove Jacks, die ist für relativ hohe Bereiche zertifiziert, 18 bis 23 Grad. Ich werde also bei ungefähr 21 Grad das Ganze vergehen und dann äh, passt das schon. Ich würde wahrscheinlich drei von diesen Glasfermentern füllen. Die würden äh, jeder 4 Liter, also bis zu 12 Liter kann ich damit vergehen. Das passt dann perfekt. Und ähm, diese kleinen Fermenter, die haben auch die Eigenschaft, dass die Temperatur im Bier während der Gärung nicht so viel höher ist als die Umgebung. Ich arbeite nämlich immer noch ohne Gärführung. Wenn ihr das alles in einem Behälter macht, auf jeden Fall mit Gärführung arbeiten, sonst schießt euch das davon. Vor allem, vor allem bei so aktiven Hefen wie Trockenhefe, wenn die frisch rehydriert werden, geht das richtig los. Der Hersteller sagt, man kann die auch aufstreuen, aber das mache ich prinzipiell nicht. Das hängt von dem Hefestamm ab, ob das gut geht. Und es gibt halt eben Hefestämme, die sehr bekannt sind. Ich weiß jetzt nicht, welcher das hier ist, aber S04 und auch die untergärige W3470, die sind sehr robust. Die können das ab, wenn man das aufstreut. Viele andere gehen dann kaputt. Gostava zum Beispiel, die so jeden Hefestamm, der nicht nie nagelfest ist, in eine Trockenhefe verwandelt, die sagen, man soll immer rehydrieren. Und das ist natürlich die sichere Methode. Deswegen mache ich das auch. Ich habe mein Wasser noch aufbereitet. Das ist auch etwas, was richtig toll ist. Auf der Website gibt der ein Wasserprofil an. Das ist ganz, ganz selten, dass man das bei Braumischung findet. Ich habe mein Wasser ein ganz klein bisschen aufgesalzen mit Calciumchlorid, ganz kleine Menge. Und dann ein bisschen Milchsäure, die ich jetzt seit kurzem habe, statt dem Sauermalz, was unpräziser ist, das noch dazu gegeben. Und dann habe ich nachher ein äh, Wasserprofil, was sehr präzise zu dem passt, was er angegeben hat. Ich werde das hier einblenden. Könnt ihr euch mal angucken im Vergleich. Und dann kommen wir auch auf ein Maische pH von 5,4 und das ist alles ziemlich super. Der Bier-PH müsste nachher auch gut sein, weil ich das gesamte Wasser bearbeite und eben nicht nur, wie vorher mit dem Sauermalz, 
nur in der Maische. Dann sind wir eigentlich schon durch. Er sagt, Reifung zieht Wochen. Da gucke ich mal, wie das ist. Ich reife ja nicht bei 4 Grad, sondern ein bisschen wärmer. Dann geht das alles ein bisschen schneller. Trinktemperatur 12 Grad ist sehr präzise. Das ist sehr gut, dass er das so angibt. Wer es besonders mild möchte, kann 2-3 Grad tiefer anstellen, als es dann nachher vergehrt. Das ist auch bei englischen Hefen sinnvoll, nicht nur bei deutschen oder untergierigen Hefen. Das bewirkt einfach, dass am Anfang, wenn die Hefe hauptsächlich Glukose fermentiert und dabei besonders viele Ester und Fuselalkohole erzeugen kann, dass sie da noch ein bisschen gebremst ist. Und wenn es dann um die Maltosegärung geht, dann darf die voll durchstarten. Genau, ich werde das Ganze jetzt gleich hier in dem Maischekessel, den ich habe, einmaischen. Das mache ich also nach dem üblichen Prinzip, nur ist alles ein bisschen größer. Damit ich da gut läutern kann, brauche ich ein Maischeverhältnis von 4 zu 1. Das ist ein bisschen anders, als er angibt. Er gibt 3,5 zu 1 an. Und ich mache auch ein bisschen mehr Nachguss, weil ich einfach weiß, dass ich eine große Verdunstungsrate habe und dann wird das nachher bei mir alles passen. Das sind Sachen, die halt anlagenabhängig sind. Ne? Also wenn ihr das zum ersten Mal macht, halt euch ruhig an die Anleitung. Er gibt auch Tipps für Malzrohranlagen. Da ist eigentlich für jeden Bedarf was gedacht. Bei mir ist es jetzt ein spezieller Fall. Und dann nehme ich jetzt gleich mal ein paar Clips auf, wie ich das Ganze maische, koche und läuter und so. Und dann sehen wir uns vielleicht beim Anstellen wieder, wenn ich noch irgendwas Besonderes sagen will. Ansonsten ist das nächste Video dann das Verkostungsvideo. Verpasst das nicht und schaut es euch auf jeden Fall an. Und dann wisst ihr auch genau, wie dieses Bier nach einer entsprechenden Reifung schmeckt. Also bis dann und macht's gut.